എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഡിസ്കഷൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നവംബർ എട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യത്തെ വാർത്ത എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ബ്രഹ്മപുരം വേസ്റ്റ് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് അതായത് ഇവിടെ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ഒരു വൻ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ തീപിടുത്തം കാരണം ഡിയോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈലി ടോക്സിക് ആയിട്ടൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഈ വായുവിലേക്ക് പടരുകയും അത് ഭയങ്കര എന്താണ് മനുഷ്യർക്കും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഹെൽത്തിന് വളരെയധികം ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഈ ഡിയോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ അളവ് ഈ ആഷ് സാമ്പിൾസിൽ നിന്ന് എടുത്തപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നാനോഗ്രാം ടി ഇ ക്യു പെർ കിലോഗ്രാം എന്നുള്ള ഒരളവിലാണ് അതായത് ഇൻഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഡംപിങ് യാർഡ്സ് ഉണ്ട് ലോകത്ത് അതായത് വിയറ്റ്നാം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇൻഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് വളരെ കുപ്രസിദ്ധി അറിയിച്ച ഡംപിങ് യാർഡ്സ് എൻ്റെ ആ ഒരു അളവിൽ തന്നെ ബ്രഹ്മപുരം പ്ലാന്റിലെ ഈ ഒരു ഡിയോക്സിൻ എന്ന കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ അളവ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡിയോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈലി ടോക്സിക് കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അത് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ് എന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ദീസ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് Persistent Organic Pollutants ഓക്കെ ഈ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ പേഴ്സിസ്റ്റൻറ്റ് ഓർഗാനിക് പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പേഴ്സിസ്റ്റൻറ്റ് ഓർഗാനിക് പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദീസ് ആർ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു എൻവയൺമെൻ്റൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ ത്രൂ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോസസ്സസ് അതായത് അത് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡീഗ്രേഡ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അതായത് അഴുകിച്ചേരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഈ പേഴ്സിസ്റ്റൻറ്റ് ഓർഗാനിക് പൊല്യൂട്ടൻസ് ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് പേഴ്സിസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ആർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു എൻവയൺമെൻറ്റൽ ഡിഗ്രഡേഷൻ ത്രൂ കെമിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഫോട്ടോലിറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ര പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടിയോ അത് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട്സ് ഈ നമ്മളുടെ ഈ വായുവിലും മറ്റ് ഇവിടെ ഒക്കെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം പേഴ്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത് ബയോ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് മനുഷ്യരുടെ ആരോഗ്യത്തിനും അവരുടെ ആ ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റിനും വളരെയധികം ഹാ ഹാനികരമായിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് ഈ പി ഒ പീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പി ഒ പി പേഴ്സിസ്റ്റൻറ്റ് ഓർഗാനിക് പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്നുള്ളൊരു ടേം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഡിയോക്സിൻ അത്തരത്തിലൊരു കോമ്പൗണ്ടാണ് എൻവയൺമെൻറ്റിനും ഹെൽത്തിനും വളരെയധികം പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാത്ത തരം കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വാർത്തയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സി എസ് ഐ ആർ എൻ ഐ ഐ എസ് ടി സ്റ്റഡിയാണ് അതായത് കൗൺസിൽ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ചും എൻ ഐ ഐ എസ് ടിയും ചേർന്ന് നടത്തിയ ഒരു ഗവേഷണത്തിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഠനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയത് ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളത് ഡിയോക്സിൻ്റെ അപ്പോൾ ഡിയോക്സിൻ ലെവൽസ് അറ്റ് ബ്രഹ്മപുരം ആർ ത്രീ ടൈംസ് ഹയർ ദാൻ ദോസ് അറ്റ് പെരുങ്കുടി ആൻഡ് ഇൻഫേമസ് ഡംപ് യാർഡ് ഇൻ ചെന്നൈ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻഫേമസ് വിയറ്റ്നാമിലൊക്കെയുള്ള ഇൻഫേമസ് ഡംപ് യാർഡ്സിനേക്കാൾ ആ ഒരു ലെവലിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഡയോക്സിൻ്റെ അളവെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചെന്നൈയിലെ പെരുങ്കുടി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇൻഫാ ഇൻഫേമസ് ഡംപ് യാർഡുണ്ട് അവിടെയുള്ള ആ ഒരു ഡിയോക്സിൻ അളവിനേക്കാളും മൂന്നിരട്ടി കൂടുതലാണ് ബ്രഹ്മപുരം ഈ ഒരു വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിൽ നിന്ന് പ്ലാൻ്റിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചൊരു ആഷ് ട്രേസസിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഡിയോക്സിൻ്റെ അളവ് ആവറേജ് ഡിയോക്സിൻ ലെവൽസ് ഇൻ ആംബിയൻറ്റ് എയർ ആർ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഫ്രം ദി ഫയർ ഓക്കെ ദി ഇതിന് ഇനി ഇതിന് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇതൊന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷ നേടാമെന്നുള്ളതിന് പല റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മോഡേൺ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് കുറച്ചുകൂടെ ആധുനിക ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്ന വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു രീതി ഒന്ന് ക്ലിയറിംഗ് ഡംപ് യാർഡ്സ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് ബൈ മയോ
ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കുമെന്നാണ് സി എസ് ഐ ആർ എൻ ഐ ഐ എസ് ടി ഡി ഒരു റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഈ പേഴ്സിസ്റ്റൻറ്റ് ഓർഗാനിക് പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്നുള്ളൊരു ടേം അതിനുള്ള റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഇനി അടുത്തത് കേരള ടുവേഡ്സ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് പെനട്രേഷൻ എന്നൊരു വാർത്തയാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വാർത്തയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു കേരള ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് നെറ്റ്വർക്ക് എന്നൊരു പ്രൊജക്റ്റിനെ പറ്റി അല്ലേ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് കേരളത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ബി പി എൽ കാറ്റഗറി ആവട്ടെ എബവ് ബി പി എൽ കാറ്റഗറി ആവട്ടെ എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമായി ഇൻ്റർനെറ്റ് നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ എബവ് ബി പി എൽ കാറ്റഗറിക്ക് വളരെ എന്താണ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് നൽകുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വാർത്ത തന്നെയാണിത് അക്കൗണ്ടിംഗ് ടു ദ ഇന്ത്യ ഇന്റർനെറ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഇതൊരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഇന്ത്യ ഇന്റർനെറ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഈ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്റർനെറ്റ് പെനട്രേഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് അൻപത്തിനാല് ശതമാനം ശതമാനമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്റർനെറ്റ് പെനട്രേഷൻ ഇനി ഈ ഇന്റർനെറ്റ് പെനട്രേഷൻ റേറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണെന്നും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് കറസ്പോൺസ് ടു ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് എ ഗിവൺ റീജിയൻ ദാറ്റ് യൂസ് is the internet അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തെ ഒരു മുഴുവൻ പോപ്പുലേഷൻ എടുത്താൽ അതിൽ എത്ര ശതമാനം പേര് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ശതമാനം ആളുകൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കൂ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് പെനട്രേഷൻ റേറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ദ പേഴ്സൺ മസ്റ്റ് ഹാവ് അവൈലബിൾ ആക്സസ് ടു അൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ പോയിൻറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദ പേഴ്സൺ മസ്റ്റ് ഹാവ് ദ ബേസിക് നോളജ് റിക്വയർഡ് ടു യൂസ് വെബ് ടെക്നോളജി അപ്പോൾ വെബ് വെബും ഇൻ്റർനെറ്റും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളൊരു ബേസിക് നോളജ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെയുമാണ് ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹി ഷുഡ് ഹാവ് എൻ ആക്സസ് ടു ദി ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് പെനട്രേഷൻ റേറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ ഒരു ഏരിയയിൽ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷനിൽ എത്ര ശതമാനം പേർക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയാം എത്ര പേർക്ക് വെബ് ടെക്നോളജി അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് പെനട്രേഷൻ റേറ്റ് കൊണ്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേരളത്തിന് രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് ഈ ഒരു കണക്കെടുപ്പ് കിട്ടിയത് അൻപത്തിനാല് ശതമാനമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഇൻ്റർനെറ്റ് പെനട്രേഷൻ റേറ്റ് ഇനി ഈ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് പെനട്രേഷനിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഡൽഹിയാണ് അറുപത്തി ഒൻപത് ശതമാനമാണ് ഡൽഹിയുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് പെനട്രേഷൻ റേറ്റ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് പെനട്രേഷൻ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഒഡീഷ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ജാർഖണ്ഡ് ബീഹാർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് പെനട്രേഷൻ റേറ്റ് ഉള്ളത് ഇനി ഹയസ്റ്റ് പ്രപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഫീമെയിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസേഴ്സ് ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസേഴ്സിൽ സ്ത്രീകൾ കൂടുതലുള്ളത് കേരളം തമിഴ്നാട് ഡൽഹി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻസ് ഒക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഒരു എസ് എ ഒക്കെ എഴുതാനായിട്ട് നിങ്ങളെ ഈ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കെ ഫോൺ എന്ന പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചു അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് പെനട്രേഷൻ റേറ്റ് ഇതൊക്കെ പോയിൻസ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി ജസ്റ്റിസ് ഡെലിവറിയെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ഈ ജസ്റ്റിസ് ഡെലിവറിയെ കുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്താണ് മഹാരാഷ്ട്രയാണ് ഈ ജസ്റ്റിസ് ഡെലിവറിയിൽ ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്ന ഒന്നൊരു റിപ്പോർട്ടാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഹാസ് സ്റ്റോക്ക് ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ലാർജ് മീഡിയം സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ദി ഓവറോൾ ഫസ്റ്റ് എവർ റാങ്കിങ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓൺ ജസ്റ്റിസ് ഡെലിവറി ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ജസ്റ്റിസ് ഡെലിവറിയുടെ ബേസിസിൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സിന് ഒരു റാങ്കിങ് നടപ്പാക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കാണെന്ന പോയിന്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്ര ഓവറോൾ ടോപ്പറാണ് ലാർജ് മീഡിയം സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ ജസ്റ്റിസ് ഡെലിവറിയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കാണ് തമിഴ്നാടു കേരള ഇവർ ഇൻഡിവിജ്വൽ കാറ്റഗറീസിൽ ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് കാണിച്ച രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് തമിഴ്നാടും കേരളവും ഓക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ കാറ്റഗറീസിൽ അപ്പോൾ അത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ ജസ്റ്റിസ് ഡെലിവറി എന്നുള്ളത് ബേസ് ചെയ്തത് നാല്
പ്രിസൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും മോശം പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചത് ഝാർഖണ്ഡാണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പോലീസിംഗ് ജുഡീഷ്യറി ലീഗൽ എയ്ഡ് പ്രിസൻസ് പോലീസിംഗ് കാറ്റഗറിയിൽ തമിഴ്നാടിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശിന് അവസാനത്തെ പൊസിഷൻ ജുഡീഷ്യറി തമിഴ്നാട് ഒന്നാം സ്ഥാനം ബീഹാർ വേസ്റ്റ് പെർഫോമർ ലീഗൽ എയ്ഡ് കേരളത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശ് ലാസ്റ്റ് പൊസിഷൻ പ്രിസൻസ് കേരളത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം ഝാർഖണ്ഡിന് ലാസ്റ്റ് പൊസിഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇന്ത്യ ജസ്റ്റിസ് റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് പ്രകാരം പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഫോർ പില്ലേഴ്സ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി റിപ്പോർട്ട് ആഡഡ് ദാറ്റ് സം പില്ലേഴ്സ് ഓൾസോ റിമെയിൻ അഫക്റ്റഡ് ബൈ ലോ ബഡ്ജറ്റ്സ് ചില ഈ പില്ലേഴ്സിലെ ഈ കുറേ എന്താ പറയുക കുറേ മാറ്റങ്ങളും കുറേ റീഫോംസ് ഒന്നും നടത്താൻ സാധിക്കാത്തത് ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ആണെന്നും ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇന്ത്യ ജസ്റ്റിസ് റിപ്പോർട്ട് ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിലെ വേഗത്തിൽ രണ്ടായിരം റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ താരമായിട്ട് സ്മൃതി മന്ദാന വന്നിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അൻപത്തി ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിലാണ് സ്മൃതിയുടെ രണ്ടായിരം റൺസ് നേട്ടം അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ വേഗത്തിൽ രണ്ടായിരം തികയ്ക്കുന്ന രണ്ടായിരം റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ താരമാണ് സ്മൃതി മന്ദാന അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യം അപ്പോൾ വേഗത്തിൽ രണ്ടായിരം റൺസ് എന്തൊക്കെ വെച്ച് ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ താരം ആരാണെന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉത്തരം തരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത വാർത്ത ഭീകരവാദത്തിനുള്ള പണം തടയൽ അതൊരു സമ്മേളനമാണ് നോ മണി ഫോർ ടെറർ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ഭീകരവാദത്തിനുള്ള പണം തടയൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് നോ മണി ഫോർ ടെറർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഈ ഒരു സമ്മേളനം നടന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ നഗരമായ മെൽബണിലാണെന്ന പോയിന്റും കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് നോ മണി ഫോർ ടെറർ ഇനി ഫിനാൻഷ്യൽ ടെക്നോളജി രംഗത്തെ മികച്ച നൂറ് കമ്പനികളുടെ ആഗോള പട്ടികയിൽ മലയാളി സ്റ്റാർട്ടപ്പായ ഓപ്പൺ ഈ ഓപ്പൺ നമ്മൾ കുറേ ദിവസം മുൻപ് ഈ ഒരു ഓപ്പണിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു എവിടെയാണെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു അവാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഓർക്കാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ നോട്ട്സ് എഴുതിയത് മറിച്ച് നോക്കുക ഒരു ഓപ്പൺ ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അവാർഡും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ അതെന്താണെന്ന് ഓർത്തെടുത്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു കമൻറ്റിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിൻടെക് നൂറ് എന്ന ഒരു പട്ടികയാണിത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സിക്സ്ത് എഡീഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഫിൻടെക് ഹൺഡ്രഡ് എന്നതിൻ്റെ സിക്സ്ത് എഡീഷൻ റിപ്പോർട്ടിലാണ് മികച്ച നൂറ് കമ്പനികളുടെ ആഗോള ഗ്ലോബൽ പട്ടികയിൽ ഓപ്പൺ എന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പും കയറി പറ്റിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിയോ ബാങ്കിങ് സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ് ചെറുകിട സംരംഭകർക്കും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആപ്പുകൾക്കും ഒക്കെ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ് അക്കൗണ്ടിങ് ബില്ലിങ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ പണമിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാം ഒരൊറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ന്യൂ ബാങ്കിങ് സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ് ഓപ്പൺ എന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ എന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മലയാളി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫിൻടെക് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളാണ് പേറ്റിഎം ഓല മണി പോളിസി ബസാർ ലെൻറ്റിങ് കാർഡ് എന്നീ ആപ്പുകളും ഈ ഒരു പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ക്യാൻസർ ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻ്റർ ആയ ബ്രിക്കിൻ്റെ നിർമ്മാണം കൊച്ചിയിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ കളമശ്ശേരി ക്യാമ്പസിലാണ് ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ ക്യാൻസർ ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻ്റർ ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന പോയിന്റും കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി ത്രിപുര ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ട് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഖിൽ കുറേശ്യയാണ് ആരാണ് അഖിൽ കുറേശ്യയാണ് ത്രിപുര ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ട് പുതിയതായിട്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി ഒരു പുരസ്കാരമാണ് ഇലവൻത്ത് ഇൻഫോസിസ് അവാർഡ്സ് പതിനൊന്നാം ഇൻഫോസിസ് പുരസ്കാരം ഇതിൽ മലയാളി പ്രൊഫസറായ മനു വി ദേവദേവനും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മലയാളി പ്രൊഫസറായ മനു വി ദേവദേവന് മധ്യകാല ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനവും ഗവേഷണങ്ങളും നടത്തിയതിന് ഒരു ഹി
അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവ സമിതിയുടെ ബാലാമണിയമ്മ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ടി പത്മനാഭനാണ് അപ്പോൾ ബാലാമണിയമ്മ പുരസ്കാരം ഇക്കൊല്ലം ലഭിച്ചത് ടി പത്മനാഭന് സാഹിത്യത്തിനുള്ള സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള ഒരു അവാർഡാണ് ഒരു അംഗീകാരമാണ് ഈ ഒരു ബാലാമണിയമ്മ പുരസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അൻപതിനായിരത്തി ഒന്ന് രൂപയും ശില്പവും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നമ്മളുടെ കേരളത്തിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മാരാരിക്കുളത്ത് ഒരു സൈക്ലോൺ ഷെൽട്ടർ വരുന്നു നമ്മളുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സൈക്ലോൺ ഷെൽട്ടറാണ് ഇപ്പോൾ മാരാരിക്കുളത്ത് വരുന്നത് ഈ ഒരു സൈക്ലോൺ ഷെൽട്ടറിൽ ഏകദേശം ആയിരം പേരെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഈ മാരാരിക്കുളത്ത് ഒരുങ്ങുന്നത് ഒരു മൂന്ന് നില കെട്ടിടമാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി നാഷണൽ സൈക്ലോൺ റിസ്ക് മിറ്റിഗേഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നാഷണൽ സൈക്ലോൺ റിസ്ക് മിറ്റിഗേഷൻ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കീഴിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റിയാണ് ഈ ഒരു സൈക്ലോൺ ഷെൽട്ടർ മാരാരിക്കുളത്ത് നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ആയിരം പേർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും ഹോള് കിച്ചൺ റാം ഫോർ ദ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് അംഗപരിമിതർക്കുള്ള റാമ്പ് ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്ക്സ് ജനറേറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉള്ള ഒരു സൈക്ലോൺ ഷെൽട്ടറാണ് മാരാരിക്കുളത്ത് ആരംഭിക്കുന്നത് കൂടാതെ തന്നെ ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ് അതായത് ഈ മഴ മഴയുടെയും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെയും ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സിൽ ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തും അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഹെലികോപ്റ്റർ ലാൻഡിങ്ങിനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഇവിടെ അവൈലബിളാണ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ സെഷനിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു സെൻറ്റർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ മിലിറ്ററി എക്സസൈസിൽ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് ഇത് നടന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് റഷ്യയിൽ വെച്ച് റഷ്യ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു മിലിറ്ററി എക്സസൈസാണ് സെൻറ്റർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ സെൻട്രൽ മിലിറ്ററി കമ്മീഷൻ ഓഫ് റഷ്യ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തത് റഷ്യ ചൈന ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ സെൻട്രൽ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളായ ഖസാക്കിസ്ഥാൻ ഉസ്ബക്കിസ്ഥാൻ കിർഗിസ്ഥാൻ തജിക്സ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സെൻറ്റർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന ഒരു മിലിറ്ററി എക്സസൈസിൽ പങ്കെടുത്തത് അപ്പോൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് റഷ്യയാണ് പങ്കെടുത്തത് ചൈന ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ തജിക്കിസ്ഥാൻ ഉസ്ബക്കിസ്ഥാൻ കിർഗിസ്ഥാൻ ഖസാക്കിസ്ഥാൻ ഇനി ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ഫീഡ് അവർ ഫ്യൂച്ചർ ക്യാമ്പയിൻ ഫീഡ് അവർ ഫ്യൂച്ചർ എന്നൊരു ക്യാമ്പയിൻ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പത്രത്തിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് എന്തിനെ പറ്റിയാണ് ആരാണ് ഇത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് ഹെറിറ്റേജ് ബീച്ച് ഇൻ കേരള ഈസറ്റ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പൈതൃക ബീച്ച് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ഉത്തരം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഇനി വേർഡ് പവർ സെഷനിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ലാക്യുണ എന്നുള്ളതാണ് ലാക്യുണ എന്നുള്ളതൊരു നൗൺ ഫോം ആണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് നോക്കാം എ ഗ്യാപ്പ് ഓർ മിസ്സിംഗ് പാർട്ട് ആൻഡ് ആബ്സെൻ്റ് പാർട്ട് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ എ ബുക്ക് ഓർ അതർ പീസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വിടവ് ഒരു ശൂന്യ ഭാഗം എന്ന് പറയാം അച്ചടിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അച്ചടിക്കാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇടമാണ് ലാക്യുണ ഒരു ഗ്യാപ്പാണ് ലാക്യുണ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു യൂസേജും കൂടെ പറയാം ഷീ ഫൗണ്ട് എ ലാക്യുണ ഇൻ ദി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെക്കോർഡ് അപ്പോൾ ഒരു ചരിത്ര അധ്യ ചരിത്ര അധ്യാപികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥിയാവാം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെക്കോർഡ് വായിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡേറ്റ ഇല്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഷി ഫൗണ്ട് എ ലാക്യുണ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ലാക്യുണ എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ വേറൊരു യൂസേജ് ആണ് ദ ഡോക്ടർ ഡിസ്കവേർഡ് എ ലാക്യുണ ഇൻസൈഡ് ദ പേഷ്യൻസ് ബോൺ എല്ലിൽ ലാക്യുണ എന്ന് പറയും ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിന് ലാക്യുണ ഓക്കെ ലാക്യുണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സെൻറ്റൻസസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുക എന്നാലേ വേർഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ നിൽക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത വേർഡ്
പണിതു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പിയറൻസിൻ്റെ മീനിങ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇനി വേറെ കുറേ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നവരേക്കും എവർക്കും നന്ദ